Subtopic 1.3 Logarithms Learning Objectives Define Logarithm State and Prove the Laws of Logarithm Change the Base of Logarithm Using Logarithm Change Basis Formula Solve Equations Involving Logarithm So sekarang kita akan tengok tajuk 1.3a Logarithms So let A be a positive real number different from 1 The logarithm of X with base A is defined by y equal to log x base a. Okay, so ini cara sebutan dia ialah log x base a. So, penting untuk tahu akan base dekat sini. Okay, base ni ada dekat bawah kecil macam ni. And then, kita tengok dekat sini, notice that in these two equivalent forms, the basis of the exponential form and the logarithmic form are the same. So, ini adalah log form dan ini adalah Exponential form ataupun kita panggil dia sebagai bentuk indeks. Okay, so dekat sini base dia adalah sama ya. Dekat sini base A kuasa Y bersamaan dengan X. Well, this one ialah Y equal to log X base A. So, the number X corresponds to the index of the index form. Common logarithms are logarithm to the base 10. So, biasanya bila kita jumpa base ah uh, kalau tak tulis base dia kita akan anggap log itu adalah base 10 okey so manakala kita ada lagi satu natural logarithms a logarithm to the base e and e is denoted by ln so kita ada perbezaan awak akan jumpa dua jenis which is satu adalah common log satu lagi adalah natural log so ini adalah ditunjuk dekat sini macam mana Beza penulisan logaritm form dan juga eksponen ataupun kita panggil sebagai index form. Okay, so log n base a equal to x boleh ditukar kepada index form atau eksponen form n equal to a to the power of x. Okay, so common log memang dia akan tulis log which is you can see in your calculator pun ada. So ada log punya button. And for natural log, ataupun kita panggil dia ln, so ini adalah ln n equal to x. So, automatic bila you nampak ln, ln adalah base e. Okay, so bila ditukar kepada exponent form, n equal to e to the power of x. Okay, let's continue with example 10. Write the following in logarithmic form. Okay, just untuk ingatkan semula macam mana logarithmic form is. So, bila kita ada dalam bentuk indeks sebagai contoh, saya bagi A to the power of X equal to B. So, first kita kena tengok siapakah base. Base dia adalah A. Okay, yang ada power ni, kita tengok base dia adalah A. So, automatic apa yang berlaku ialah kita akan buat log B, okay, number yang without power tadi, base A equal to power. So, X equal to X. Jadi, sekarang kita try apply untuk tengok pada example 10 yang pertama. 2 to the power of 3 equal to 8. So, ingat semula log 8 base 2 equal to 3. Okay, next tengok kepada soalan seterusnya. 3 to the power of 2 equal to 9. So, the same thing, log 9 base 3 equal to 2. Next, ialah kita akan tengok pada soalan yang seterusnya. 6 to the power of 1, which is kita akan tulis jawapan sebagai 6. Therefore, kita tukar kepada log form. Log 6 base 6 equal to 1. Okay, yang seterusnya, 4 to the power of 2 equal to 16. So, log 16 base 4 equal to 2. Okay, sekarang kita move kepada soalan di bawah ini. Okay, 1 over 5 to the power of negative 2. So, what happen dekat sini? Kita akan, dia akan di dalam bentuk dahulu. Okay, equal to 25. Sebab sekarang ni aim kita ialah untuk menukarkan kepada logarithmic form. Okay, so dekat sini log. 25 base 1 over 5 equal to negative 2. Okay, so log 25 base 1 over 5 
equal to negative 2. Okay, so sama juga dengan sini, 1 over 2 to the power of negative 3 is equal to 8. So log 8 base 1 over 2 is equal to negative 3. 1.3b the loss of logarithm rule number 1 log m base b plus log n base b is equal to log m n base b okey so apa yang berlaku dekat sini ialah apabila base yang sama log base yang sama ditambahkan so kita akan darabkan so this one log m darab dengan n base b. So sekarang kita tengok kepada example log 5 base 3 tambah log 2 base 3. Okey, so bila you pastikan base dah sama, apa yang berlaku ialah kita akan tulis log base 3 5 darab dengan 2. So untuk ini jawapan dia akan dapat log 10 base 3. Okey, rule number 2 is log M base A minus log N base A equal to log M over N base A. So, ini adalah rules yang vice versa maksudnya boleh digunakan jika dalam bentuk ini untuk tukar kepada bentuk ini ataupun ini ke bentuk ini. Sama juga apply kepada rule number 1. Okey, so untuk example, log A kuasa 2 per B kuasa 3. Okey, so macam kita dah pernah cakap bila dia tak mention base means kita assume base dia adalah base 10. So untuk this one boleh tulis ataupun boleh juga kalau awak tinggalkan untuk tidak menulis base 10. So sekarang kita akan ubah cara penulisan kepada kita boleh pecahkan log menjadi log A square minus log B cube. Okey, so boleh dipecahkan. Baik, yang seterusnya rule 3. Okey, di page 11, n log b base a is equal to log b to the power of n base a. Jadi tiada perubahan pada base hanya apabila ada number, ada any value di hadapan log kita boleh naikkan, jadikan dia kuasa kepada B. Okey, sebagai contoh, untuk example ini, log Z, X over Y, Z. Okey, so apa yang berlaku ialah kita tahu Z adalah kuasa 1 per 2. So, kita tukarkan dulu cara penulisan. So, X bracket, okay, X over Y, Z bracket to the power of half. Jadi, apa yang berlaku di sini saya boleh juga tulis dia sebagai 1 per 2 log X per Y darab dengan Z. The rule 1, 2 and 3 are known as the three basic laws of logarithm. So penting untuk awak tahu ketiga-tiga rule ini untuk aplikasikan ataupun untuk simplify atau untuk soalan solving untuk logarithm nanti. So next kita tengok kepada caution. So apa yang kita tidak boleh lakukan apabila untuk soalan-soalan log ni ialah okey so tengok tadi log m plus n base a tidak sama dengan log m a base a plus log n base a. Okey. So apabila plus kita tidak boleh pecahkan dia kepada ini hanya operasi darab sahaja di dalam bracket yang kita boleh pecahkan kepada plus. Okey, next ialah log m base a over log n base a tidak sama dengan log m base a minus log n base a. Okey, so perbezaan dia ialah pada bahagian ini. Apabila awak lihat atas untuk bahagian numerator terdapat log dan denominator juga terdapat log. Jadi kita tidak boleh tulis dia sebagai log minus log. So instead kalau yang ni kita akan tengok okay, bentuk yang sepatutnya ialah untuk mendapatkan ini ialah log m per n base a. Baru boleh dapat log m minus log n. Okay so next another question is log m base a bracket okay fully bracket termasuk log to the power of 
N. So N ni apabila dia berada di da, di luar bracket ni, eh, bracket lock ya, eh, semua ni kita tidak boleh bawa ke depan. Hanya kuasa yang berada pada bahagian M sahaja yang boleh dibawa ke hadapan.